அனைவருக்கும் வணக்கம் நம்ம இப்போ என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு கணக்கு பதிவியல் பாடத்தில் அழகு ரெண்டில் லாப நோக்கமற்ற அமைப்புகளின் கணக்குகளில் எடுத்துக்காட்டு கணக்கு பன்னிரெண்டு பார்க்க போகிறோம் பின்வரும் விவரங்களில் இருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு டிசம்பர் முப்பத்தொன்னாம் நாளோடு முடிவடையும் ஆண்டிற்குரிய வருவாய் மற்றும் செலவின கணக்கில் சந்தா எவ்வாறு தோன்றும் என்பதை காட்டவும் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் பெற்ற சந்தா பதினாறாயிரம் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலாம் ஆண்டுக்கான மூவாயிரம் மற்றும் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டிற்கான ஐயாயிரமும் அடங்கியுள்ளது ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண் ஆண்டில் பெற வேண்டிய சந்தா நாலாயிரம் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு ஆம் ஆண்டில் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டிற்கான சந்தா முன்கூட்டி பெற்றது ரெண்டாயிரம் அப்படின்னு கேள்வி கொடுத்துட்டாங்க இந்த எப்பயும் போல் கணக்கில் நம்ம மூன்று ஆண்டுகளை கண்டுபிடிக்கணும் அதாவது நடப்பு ஆண்டு முந்தைய ஆண்டு எதிர்வரும் ஆண்டு அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கணும் கேள்வியிலே கொடுத்துட்டாங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு டிசம்பர் முப்பத்தொன்னாம் நாளோடு முடிவடையும் அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்க இப்போ எல்லாத்துலேயுமே ஒரு ஒரு வருடங்கள் தான் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது இப்போ நடப்பு ஆண்டு நம்மளுக்கு என்னென்னு தெரிஞ்சிருச்சு ஏன்னா எந்த ஆண்டு முடியுதோ அதுதானது நம்மளுக்கு நடப்பு ஆண்டு சரியா அப்போ நடப்பு ஆண்டுக்கு முந்தைய ஆண்டுனா என்ன இருக்கும் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு அப்போ நடப்பு ஆண்டுக்கு எதிர்வரும் ஆண்டு எதாக இருக்கும் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது சரியா அப்போ மொத்தம் மூன்று ஆண்டுகளுமே தெரியும் இதுதான் என்னது முக்கியமானது நடப்பு ஆண்டு சரியா நான் இது வந்து முந்தைய ஆண்டு இது வந்து என்னது எதிர்வரும் ஆண்டு இப்போ நம்ம நடப்பு ஆண்டு கண்டுபிடிச்சாச்சு இப்போ நம்ம கணக்குக்கு போயிருவோம் தீர்வு பற்று பக்கம் வரவு பக்கம் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு டிசம்பர் முப்பத்தொன்னாம் நாளோடு முடிவடையும் ஆண்டிற்குரிய வருவாய் மற்றும் செலவின கணக்கு அப்படின்னு தலைப்பிடையாச்சு செலவுகள் தொகை வருமானம் தொகை தொகை ஏன் ரெண்டு காலம் அப்படின்னா இதை புறத்தையும் கூட்டி கழித்து ஒட்டுமொத்த டோட்டலாக என்ன செய்வோம் அடுத்த காலத்தில் எழுதுகிறோம் அதனால் ரெண்டு காலம் போட்டிருக்கோம் இப்போ ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் பெற்ற சந்தா எவ்வளவு பதினாறாயிரம் அப்போ நடப்பு ஆண்டில் நம்ம எவ்வளோ வாங்கிட்டோம் பதினாறாயிரம் வாங்கிட்டோம் சரியா அப்போ நடப்பாண்டில் பெற்ற சந்தா எவ்வளவு பதினாறாயிரம் அடுத்து அதில் அதாவது இந்த அமௌண்ட்டில் சரியா பதினாறாயிரத்தில் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டிற்கான மூவாயிரம் மற்றும் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டிற்கான ஐயாயிரமும் அடங்கியுள்ளதுன்னு சொல்லிட்டாங்க அப்போ இந்த பதினாறாயிரத்தில் மூவாயிரமும் அடங்கியிருக்கு ஐயாயிரமும் அடங்கியிருக்கு சரியா நான் என்ன செய்கிறேன் கழிக்க ரெண்டாயிரத்தி பதினாலாம் ஆண்டிற்கான சந்தா பெற்றது அப்போ ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுலேயே மூவாயிரம் ரூபா வாங்கிட்டோம் சரியா இந்த பதினாறாயிரத்தில் மூவாயிரம் ரூபா நம்ம வாங்கிட்டோம் அதனால் நம்ம என்ன செய்கிறோம் கழித்து எழுதுகிறோம் எவ்வளவு பதிமூணாயிரம் பதினாறாயிரத்தில் மூவாயிரம் போச்சுன்னா பதிமூணாயிரம் அடுத்து அதே பதினாறாயிரத்தில் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பதாம் ஆண்டிற்கான ஐயாயிரமும் அடங்கியிருக்குன்னு சொல்லிட்டாங்க சரியா அப்போ நம்ம பதினாறாயிரத்தில் மூவாயிரத்தை கழித்து பதிமூணாயிரம் போட்டாச்சு இந்த பதிமூணாயிரத்தில் நம்ம ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பதாம் ஆம் ஆண்டிற்கான ஐயாயிரம் அடங்கியிருக்குன்னு சொன்னதுனால நான் என்ன செய்கிறேன் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பதாம் ஆண்டிற்கான சந்தா பெற்றது ஐயாயிரத்தை கழித்து எழுதுகிறேன் பதிமூணாயிரத்தில் ஐயாயிரம் போச்சு அப்படின்னா எட்டாயிரம் சரியா எட்டாயிரம் எழுதியாச்சு அடுத்து ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆம் ஆண்டில் பெற வேண்டிய சந்தா சரியா நல்லா நான் வச்சுக்கோங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுன்றது என்னது நடப்பு ஆண்டு அப்போ நடப்பு ஆண்டிற்கு பெற வேண்டிய சந்தா இன்னும் எவ்வளோ இருக்குது நாலாயிரம் பெற வேண்டியது இருந்தாலும் வச்சுக்கோங்க அப்போ கூட்டுக ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆம் ஆண்டு பெற வேண்டிய சந்தா எவ்வளவு நாலாயிரம் சரியா அப்போ எட்டாயிரத்தில் நாலாயிரத்தை கூட்டுறோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு எவ்வளோ கிடைக்குது பனிரெண்டாயிரம் கிடைக்குது அடுத்து ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆம் ஆண்டில் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டிற்கான சந்தா முன்கூட்டியே பெற்றது இப்போ நடப்பு ஆண்டுக்கு த தர வேண்டிய சந்தாவை ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுலேவோ முன்கூட்டியேவோ என்ன செஞ்சிட்டாங்க அப்படின்னா கொடுத்துட்டாங்க சரியா அதை நம்ம என்ன செஞ்சிட்டோம் வாங்கிட்டோம் அப்போ பெற்றது அப்போ கூட்டிய ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டிற்கான சந்தா ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டிலே முன்கூட்டி பெற்றது எவ்வளவு ரெண்டாயிரம் அப்போ பன்னெண்டாயிரத்தில் ரெண்டாயிரத்தை கூட்டணும் அப்படின்னா பதினாலாயிரம் அப்போ நம்மளுக்கு தேவையான ஆன்சர் என்னது பதினாலாயிரம் அடுத்ததை நம்ம பார்க்கக்கூடிய கணக்கு வந்து பயிற்சி கணக்கு பதிமூணு இது பேஜ் நம்பர் எழுபத்தி நாலில் இருக்குது பின்வரும் விவரங்களில் தூத்துக்குடி இளம் முன்னோடிகள் சங்கத்தின் இறுதி கணக்குகளில் எவ்வாறு தோன்றும் என காட்டவும் அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்க சங்கத்தில் நூறு உறுப்பினர்கள் உள்ளனர் ஒவ்வொருவரும் ரூபாய் இருபத்தைந்து ஆண்டு சந்தாவாக செலுத்துகின்றனர் அப்போ நூறு பேர் இருக்காங்க நூறு பேருமேவும் 
வருஷ வருஷம் எவ்வளோ செலுத்துகிறாங்க ரூபாய் இருபத்தி அஞ்சு செலுத்துகிறாங்க ஆண்டு இறுதியில் பத்து உறுப்பினர்கள் சந்தா செலுத்தாமல் இருந்தனர் ஆனால் நான்கு உறுப்பினர்கள் அடுத்த ஆண்டிற்கான சந்தா தொகையை முன்கூட்டி செலுத்தி இருந்தனர் நல்லா நான் வச்சுக்கோங்க முன்கூட்டியே செலுத்திருந்தாங்க அப்படின்னா இங்கே இங்கே வந்துருமா பொறுப்புகள் பக்கம் வந்துருமா அடுத்து இந்த முதல் லைனை பாருங்கள் சங்கத்தில் நூறு உறுப்பினர்கள் உள்ளனர் ஒவ்வொருவரும் ரூபாய் இருபத்தைந்து ஆண்டு சந்தாவாக செலுத்துகின்றனர் அப்போ சந்தா பெற்றது அப்படின்னு எழுதுவோமா எனக்குள்ள சந்தா பெற்றது அப்போ நடப்பு ஆண்டுக்கான சந்தாவை நம்ம எடுத்துக்கிறோம் எவ்வளவு நூறு இன்ட்டு இருபத்தி அஞ்சு ரூபா அப்போ நூறு பேர் இருபத்தஞ்சு ரூபா செலுத்துகிறாங்க டோட்டல் அமௌண்ட் எவ்வளவு ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு சரியா இந்த ரெண்டு ஜீரோ இது கூட சேர்த்துக்கிட்டோம்னா போதும் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு அப்போ பெற்றது எவ்வளவு ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு அடுத்து என்ன சொல்கிறாங்க பாருங்கள் ஆண்டு இறுதியில் பத்து உறுப்பினர்கள் சந்தா செலுத்தாமல் இருந்தனர் ஆண்டு இறுதியில் பத்து உறுப்பினர் சந்தா செலுத்தாமல் இருந்திருக்காங்கன்னு சொல்கிறாங்க அப்போ அந்த வருஷ எண்டில் செலுத்தாத தொகை எழுதுவோமா பெற வேண்டிய சந்தான்னு எழுதணும் அதை சரியா நல்லா நான் வச்சுக்கோங்க எப்படினாலும் அவங்க நம்மளுக்கு என்ன செஞ்சாகணும் கெட்டி ஆகணும் அப்போ பெற வேண்டிய சந்தா அப்போ எவ்வளவு இருபத்தஞ்சு ரூபா தரணும் எத்தனை பேர் தரணும் பத்து பேர் தரணும் அப்போ இருபத்தஞ்சு இன்ட்டு பத்து இரநூத்தி ஐம்பது இந்த ஒரு ஜீரோவை இது கூட சேர்த்துக்கிட போகிறோம் அவ்வளோதான் அடுத்தல என்ன கவனிங்க ஆனால் நான்கு உறுப்பினர்கள் அடுத்த ஆண்டிற்கான சந்தா தொகையை முன்கூட்டி செலுத்தியிருந்தனர் அப்போ முன்கூட்டி பெற்ற சந்தானு இங்கே வருமா எப்பயுமே பொறுப்புகள் பக்கம் வருமா அப்போ முன்கூட்டி பெற்ற சந்தா முன்கூட்டி பெற்ற சந்தா எத்தனை பேர் நாலு பேர் இது எழுத்தாக கொடுத்துட்டாங்க நம்பராக கொடுக்காம அப்போ நாலு பேர் எவ்வளோ செலுத்தணும் இருபத்தஞ்சு செலுத்திட்டாங்க சரியா எவ்வளோ இருபத்தி அஞ்சு அப்போ நாலு இன்ட்டு இருபத்தி அஞ்சு நூறு ஐநாங்கு இருபது ஜீரோ மிச்சம் ரெண்டு ஒரு நாங்கு நாங்கு இரு நாங்கு எட்டு எட்டு ரெண்டும் பத்து அந்த நூறு சரியா இவ்வளோ தான் இந்த கணக்கே வரும் இந்த மாதிரி கணக்கை வந்து டூ மார்க்கில் கேட்கலாம் அல்லது த்ரீ மார்க்கில் கேட்கலாம் ஐந்து மதிப்பெண் கணக்கில் இது கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க பேஜ் நம்பர் எழுபத்தி நாலில் பயிற்சி கணக்கு பதிமூணு ரொம்ப எளிமையான கணக்கு நீங்களும் பயிற்சி பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் வீடியோ பற்றின கருத்துக்களை கமெண்ட் பாக்ஸில் தெரிவிங்க நன்றி வணக்கம்